Today, uh, we will be learning another topic, and that is understanding faith. No, understanding faith. I would like to ask you to take down notes, use your cell phone, put it in a do not disturb mode. Kay sure ko nga kung naa kay notes, unya imo ang kauban sa trabaho or classmate, naa siya question sa imo a, nya ma remember ni mo nga mura giwali man sa church. No? So kung naa kay notes, imo ra siyang ma ma review and then ma open ra ni mo siyang balik. Amen. So Let's open our Bible in Isaiah 55, verse 11. Isaiah 55, 11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent. That is in NIV. In NLT, it says, It is the same with my word. I send it out, and it always produces fruit. It will accomplish all I want, It too, and it will prosper everywhere I send it. Let us pray. Holy Spirit, be our teacher today. I am asking you, God, that you would use me as your instrument. Lord, we pray that uh, the hearts of the people listening today are open and that, Lord, the minds of God will be able to understand, Lord, your word. And that, Lord, we will be able to receive your word today and apply it in our lives Thank you, Lord Jesus, for what you are about to do. In Jesus' name, amen and amen. Now, understanding faith. When we talk about faith, a lot of times our mind would say, Kabalo naman ko, ana. Kabalo na ko unsay faith. But you know, today, it's another encouragement sa deeper nga understanding unsa ang pagtuo igsoon. The integrity of God's word is a foundation nga pwede mo tabang sa ato a para masabta na to ang concept of faith. The integrity of the Word of God. Integrity, by definition, is uh, has been proven and tested. Integrity is, uh, you for, for individuals, it is you do what you do is best even if you're alone. That's integrity. No, proven and tested. You have, you have, uh, kanang, naakay integridad. No, you do what you say. So that's integrity. And the Word of God has integrity. Nay integridad ang pulong sa Dios. Pag moingon ang pulong sa Dios nga mauni, at the right time, mahitabo yun na. Either or dili ka mutuo or mutuo ka, the Word of God will remain. So alaot ang tao nga sige question sa pulong sa ginoo and not believe in. Luoy, makaluluoy ang tao nga puno siya doubts. Puno siya questions. Puno siya o... Uh, Disbelief. Pwede kaayo na for a season you doubted something? Pwede kaayo nga for a season you question God and His Word? Because human as we are, we go through that process. Part na siya nga makapangutan na ka, naabay yung kaginoo. Tinood ba yung mong gingon sa yung word? Nga nung pait na lagi akong kinabuhi. Part na siya para kung dili ka mo pagbilin dira, you will discover the truth later on. Lisud ang tao nga magnab na sad siya, mabuhi siya, maglakaw siya matag-adlaw, nga wa ra siya pakialam sa pulong sa ginoo. Wa siya pakialam sa ginoo, mabuhi lang siya on its own, on her own. Now with regards to uh, questioning God or His Word, igsuon pwede na siya but for a season. Para ikaw mangita sa kamatuuran. But kung taud-taud na nga, kung makabasa ka sa pulong sa Dios, you doubted it. Ah, storya raman na, di man na tinood. No, that's a very dangerous state. You are in a state of disbelief and you are in a state of doubts. When you continue to be in that state, you will be facing uh, grabe kalisod, no? Nga, nga agi animo because of disbelief and doubts. And it's important today to understand Unsa ni mo pag overcome ang kana nga season nga murag sa kalisod na imong giagian puro na lang doubts ang imo ang uh, nasinati karon or you you don't believe exactly the word of God na you believe partly but you don't believe it as a whole Kumuingon ang pulong sa Dios nga maayo siya nga Dios you question it you would say kung maayo ka nga Dios nga no mang bati kay ang nahitabo sa akong life So dili nakakatuo nga maayo siya nga Dios. And now 
my prayer is that through the word of God and the teaching of the word, you will come up and uh, you will arise again and you will believe again and understand what is faith. In Luke 11.35, in NLT, it says, make sure that the light you think you have is not actually darkness. Make sure that the light you think you have is not actually darkness. It's important really to assess where we are right now. Kay ibasin pa man ang pananaw ni mo nga sakto nga light, sakto nga dalan, it it is actually darkness. That's why dili di ay pwede igsuon na adugay ah, naman kay ko nga Christian, pwede na ko dili mo simba oy. Kabalo naman ko anak from Genesis to Revelation, di na ko kinanglag church. Ay, kabalo naman ko anang Bible, oy, master na kay ko anak, di na ko kinahanglan og part pa ko sa usa ka simbahan. No, the answer is always no. Isip tao, dili gyud mo sa punto igsuon na makabalo gyud tatanan. Kinsa ang Dios, ang iyang pulong og iyang plano kay Dios man siya, tao ta. Ang kasing-kasing nga kanunay nga magbantay kung asa nako with regards sa akong faith, kumusta ko spiritually? Igsuon mo na siya kasing-kasing nga naningkamot nga mas mahimong mailhan ang Dios dili lang para sa imong kaugalingon but para mapas on nimo sa next nga generation all the more manggud ka nga makamao unsa ang mga saad sa Ginoo all the more nga kabalusad ka mo tudlo ana sa uban kabalusad ka ana mo storya sa imong friends sa trabaho di manggud mao jud ni ang giingon sa Bible No so tanan natong learnings dili lang na siya para sa atong kaugalingon but definitely that will be for other people as well. Gamiton ka sa Dios for their lives and you need really to find out kay basig ang light nga imo ang gi-consider nga light karon is actually darkness. No kanang pananaw nimo sakto kay ka ba sakto imo ang pamaagi pero di ay it will lead you to misery mi- misery or it would lead you to pait kay nga mga consequences kay nagunahuna ka nga ang imong ginabuhat or imong gituuhan sakto siya pero di ay it's leading you to darkness so the word of god is always a light to our path the word of god is a lamp so when we study it mo nang musimbata mo nang natay discipleship group mo nang natay bible study group para mas masabtan nato ang pulong sa dios Na unsa day ang pagtuo? No, what is faith? So as we study faith today, let us understand what faith is not. Faith is not a movement. Kana bitang naabitaw na yung mga kuan nga grupo, no nga kini siya gitawag na to ni faith movement. No, faith is not a movement. Dili siya ingon na mga tao nga nagtipok O niya, okay, kita ha, kay pareho tagpagtuo. Niya, mao ni atong i-accomplish. No, naakay, naakay gusto nga. No, so, dili siya organization or movement ang faith. Okay? Faith is not a doctrine. Doctrine means a matter of teaching. Faith is not a doctrine. Nga ka na bitang, uh, mo ingon ka karo na ang pagtuo, doktrina ni na mo, mao ni, mao na. No, it's not. That is why ang tanang tao nga makaila ni Jesus mo confess sa iyang mouth that Jesus is Lord mo believe siya sa iyang heart that Jesus is Lord and that nabanhaw siya after three days unsa ingon sa Bible maluwas bisan pa kang iyang gidakan nga nga faith lahi compared sa Christian faith pag moabot siya sa point sa iyang life nga kini nga basic nga faith iya ang madawat he will go to heaven So faith is not a doctrine. No, dili siya ingon na kanang uh, a set of teaching ba. So unsa day ang pagtuo di ay? No, faith also is not a choice. Faith, uh, you don't say you don't say I am a man of faith. No, faith is not a choice like you're choosing to be a man of faith. You're confessing that you have faith. Dili ing ana ang pagtuo which we think na ingana ang pagtuo. No, I am a man of faith. Basta kay para nako, I'm a man of faith. Dili di ay na siya igsuon ang pagtuo. Uh, dili ingana ang faith. So what is faith? Faith is a system. Faith is what? A system. 
This stem means a set of principles or procedures according to which something is done. Ang sistema day igsuon is set siya sa mga pamaagi or procedure para na ay ma-accomplish, na ay makita ang resulta. An organized framework or method. Mao na siya yung system. Method, methodology, uh, technique, process, procedure, approach. So mao na siya yung system, no? Practice, modus operandi, scheme, policy, program, regimen, set of principles, set of procedures, set of guidelines. Mao na siya yung system. Faith is a system. So, Faith DI is a set of rules used in measurement or classification. Mao ni siya system, no? A set of rules uh, used in measurement or classification, or orderliness, systematization, logic, routine. So, kini ang system. Now, let's put it in a spiritual way, which means faith is a system. Dili day ka pwede mo ingon, I am a man of faith, unless walay resulta sa imong kinabuhi. Faith is an action word. Dili siya definition lang nimo sa imong self that I am a man of faith. Tungod kay ang faith, dili man siya choice. Dili man siya ingon na gusto lang katawgon imong kaugalingon a man of faith. Tungod kay ang pagtuo di ay is a system. That means naa kay ginabuhat sa imong kinabuhi that would show your faith. Na ay procedure na ay pamaagi that you're doing sa imong kinabuhi that would result na asya'y resulta nga ikaw mismo makaingon ka, indeed, I have faith. So ang faith di ay is not just believing. Pagtuo ang ang faith, dili lang siya ka nang mubilive ka. No? So because we think na ako I have faith because ni believe man ko. Dili na siya mao ang pagtuo. That's believing. But with regards to faith, let's continue on studying. Now, faith is the biblical way of disciple, uh, the life of the disciple. It's a lifestyle of a disciple. In 2 Corinthians 5, 7, For we walk by faith and not by sight, living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. So faith, the eye, we live by faith and not by sight. So kung, kung disipulo ka ni Jesus, nagkinabuhi ka, dili sa imong makita, but by faith. Meaning, ana, kinahanglan pa makasabot kung unsay pagtuo. Tungod kay isip anak sa Diyos, kinahanglan ka maglakaw by faith and not by sight. Pwede ni mo makita, mauni kapait imong situation, pwede ka lisod, mauna ang tinuod, But because you live by faith, igsuon makabarog ka above sa imong situation. No? So ang faith, dako ka siyang kahimuan sa kinabuhi sa tao. Habakkuk chapter 2 verse 4b, Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by faith. Ang mga matarong magkinabuhi diha sa pagtuo. The righteous will live by faith. Ang pagtuo di ay, gidesign siya sa ginuuno sa mga iyang anak to live by and walk through. Faith is designed by God for His children to live by and walk through. That every day of our lives, we are walking by faith. And so, the kingdom... This is the kingdom, long, longevity, and the quality of life. Sa usaka believer, mahimo siyang mahitabo tungod kay naa kay hugot o gligon nga faith. Makalahutay ka sa imong Christian walk o mahimo kang na ay quality of life according sa kaya nimo buhaton o tuuhan. Now, God's ultimate desire is that we become a living Bible. Ang ultimate desire sa Dios is that pag naay tao nga nakaila nimo, ang iyang makita sa imong kinabuhi is your faith. Nga maski dili pa ka musulti, ang iyang makita sa imong life 
tinuod gyud ang tanan ni mong gituhan. Because nilutaw siya sa imong kinabuhi. Nakita siya sa imong life. No, and that's the will of God. Nga kung naamang kay Kaila, kung kinsa ka kani adto 10 years ago, pag makitaan ka niya karon makaingon gyud siya, ang grabe gyud ka tinuod ang Dios nga imong gi-confess. Because sa uh, transformation sa kinabuhi nimo. Faith the eye is not just believing. It's a system of doing and being. Unsa ang faith? It's a system. So unsa gani ang system? Procedure, process, methodology, no proseso siya. Dili siya ingon na kanang uh, I am a man of faith. No dayon pagkahuman Ang imong kinabuhi igsuon di gyud makit-an ang kaya nimo gituohan dili siya ing ana ang pagtuo di ay is a system of doing and being now ingon diri sa John 14 verse 12 very truly i tell you whoever believes in me will do the works so unsa di ay ang pagtuo you believe first and then you do the works Maunang pagkapait igsuo na muingon ang pipila nga nituo ko sa Dios pero ang kinaiya o ang binuhatan pangyawa. What you're saying nga nituo ka an wala siya ni subay sa imong kinabuhi igsuo imong kaugalingon imong gilimbungan. It's never true. Muingon ka nga I I believe in the Lord Jesus Christ. I believe that I'm uh, that uh, Mauni si Jesus akong ginoo. Pero sa tinud anay, ang imong gusto ang matuman. Ikaw ang ginoo sa imong self, dili si Jesus. Kay di man ko ganahan, kay gikapoy man ko, kay wa man ko time. Kay di ko okay. Naingon ang word of God, forgive. Dili gyud nako kaya mo forgive. So kinsay Lord sa imong life? Si Jesus? Ikaw. Igsuon when we understand na ang faith di ay is the doing and being, mauday na siya nga ang atong kinabuhi mahimo siyang ordinaryo tungod kay ang pagtuo ragyod maoy pwede maghatag ni mong breakthrough. Daghan tagiingono nga ni tuo man ko pastora, ni tuo ko mauni. Ang pangutana, unsay mga actions nga imong gibuhat that's according sa imong gituhan. Maunang walay breakthrough igsoon because daily enough nga ni tuo ra ka sa imong heart. Pero wala kay actions na gibuhat. Wala kay, wala niya, dili, being. Kanang, imog yung gisulo ba? Being. No? Kanang pag muingon ka, muingon imong brother and sister, no, na I'm a believer of the Lord Jesus Christ. Pero pag tanaw ni mo sa iyang kinabuhi, pangyawa, manggidi ang mga gibang buhat. Igsuon, dili, yud na siya mao ang faith. Tungod kay it's the doing and the being. Pwede na nga sa sinugdanan, nagbuhat tagdili maayo. Pero through the years, sa dihang nakadungog ka sa pulong sa Diyos, sa dihang nakasabot ka sa pulong sa Diyos, you are trying to transform. By the grace of God, i-allow ni mo ang Holy Spirit nga may mo transform sa imua. In that way, mahimong makita ni mo nga na ay kausaban. Mauna siya nga gitudlo na to last Sunday, no? Ingon si Jesus, daghay mo tawag na ko Lord, Lord, sa kinatapusan. Pero mo ingon ko, wala man ko kailan ni mo. Why is that so? Because pwede igsuon nagasimba ka taga Domingo. Pwede igsuon nagaampo ka. Ang giingon pa gani dito sa text na to last Sunday, ni siya nga, nag-cast out gani, may demons in your name. Unya, nagampo gani, may naayo po ng masakiton. Karun wala na nun kakaila na mo. Because they ay igsoon, dili pasabot nga naa ba kay milagro na hitabo? No, dili pasabot nga naayo ba ka ang giampuan? Tinud anay siya nga anak sa Dios. Nga no man, kinsay nakasulay ninyo nga ni adto og mga mananambal, nya gitutuan mo, gi giluwa-luwaan ang inyong ulo, no? Nya gi tagaan ninyo og pila ka itlog, then manok nga puti, no? Na ayuman. Na ayuman pud lagi. Na nya manawag sad sila sa ngalan sa Ginoo. No nya manghinginlan sad sila og mga buhat sa kaaway. 
O. And then, naamang yun po yung murag kaayuhan. Pero, sa tinud anay igso on, what they're using, that's why, dili ta dapat mo ad toog mananambal, dili ta dapat mo ad toog mga mangtutho, dili ta dapat kung magsakit ang bata or magsakit ta, dili ta mo ad to sa mga ah, uh, si tawag gani anay nila? Albularyo, quack doctors, dili ta magpahimalad, no? Tanawa daw sa akong kapalaran. <laughs> no? No. Why? Because these are the works of the enemy. Ang yawa kaya sa niya mo ayo. No? So nga nung maayo man ang naibalatian, it is because higher demon ang nagkontrol anang man albularyo, kaya niya i-control ang gagmay nga mga demons. So butang pa, naakay, naakay, nihubag imong wait, let us say, no, niya ang nag-cause ato nga demon, nga nihubag imong wait, kaya nanguha kag tubig dito, for example, niinom ka, waka na ng head, So ni hubag imong wait that demon is a lower demon pag adto nimo sa albularyo he is controlled by a higher demon stronger demon so kaya siya mo ingon nga oh pangayog pasaylo ato tiaw mo na tawo ka made in the image of god mubaw dan ka og demons amen let us not do that no so nganong maayo man pastor na ahayog yud maayo gyud why because ang demon nga nagbadlong is bigger, stronger kaysa sa demon nga nagpahimo sa imong baba nga mahubag. And it works that way. Now, they also have faith. Right? Tanan nga mananambal, tanan nga mag-ayo, they also have faith. And that's why maayo. Let us understand today kung unsa ang pagtuo nga tinud anay. And 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 ang pagtuo di ay nga tinud-anay, nga diha sa Diyos, is gibuhat ni mo. You do the works. In Hebrews 11.1, the Bible defines faith as an action word. Faith is an action word. Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith is the substance of things so for in the King James Version and the evidence of things not seen. Now, when you believe on something, when you put your faith into something, you definitely would do what? On say next ni mong buhaton. Mo act ka on it. Because faith is the assurance of the things that you do not see. For example, you believe that God has a solution sa imong problema. Wala kay makita nga solution karon. Remember, ingon ang Bible, we live by faith and not by sight. Karon imong makita problema, sakit sa ulo, lisod, mao na imong nakita. Now, ingon ang Bible, we live by faith. So you go beyond sa imong nakita karon. Maunang ang mga anak sa Diyos, maskin pagdaghag problema, makabarug yug ka. Dili ka muhimog mga desisyon nga muguba ni mo sa mot. Ba't mo barug ka? Tungod kay ang faith di ay is an action word. You act on what you believe. Imong nakita karon problema, but niingon ang saad sa Diyos na ako'y plano para ni mo. Your battle belongs to me. Dili ikaw ra isa sa imong gera, mo na mga saad ni Lord. So diha ka mo gunit sa imong pagtuo. And then mo ingon dayon ka Lord unsay mga next step para ako ning aksyonan. So ilid ka ni Lord into another solution, from one solution to another solution. But dili day na pagtuo ra ang wala kay buhaton. Basa kay ni tuo ra ko. Ni tuo ko nga kanang mas successful ko unya karon sige ra kag ML sige ra kag social media sure you ka mas successful ka i don't think so because ang tanang tao nga na successful ig suon gipasingutan nila ang ila ang pag-eskwela or kung business man na ila nang gibilaran ila nang gitun-an para ila nang ma-accomplish walay success nga murag moabot ra sa imo a Amen? Nituo ko nga mahimo kong healthy. Pero, tanan nga kaunon, tanan nga imnon. Atong faith, dapat according siya sa atong gituuhan. 
When we say we believe on something, we need to act on it. And everyone say, Amen. Nituo ko nga maminyo ko sa right man. Pero wala ka nining kamot nga mahimong right woman. Dili man lang gani ka mang lipstick. Kung saon pagkalingi sa imo sa right man? Di man lang gani ka magpahumot. Di man lang gani ka manood like tarong. O asa na ba si right man? Mulingi giyon, matus lain. Bitaw, eh. Now, faith, the eye, is something that you act into. No, nituo ko, Lord, na mahitabo ni sa akong life. Unsay pwede na ko buhaton para mahitabo na. Dili na siya pwede pagtuo ra. Now, there are three things. No, nga, ang word of God, mahimo siya igsuon, nga imo siyang gunitan. Remember, na ay integridad ang pulong sa Diyos. Unsa man nga three things nga pwede nimo ibutang imong pagtuo diha sa word of God number one, his promises Kung mubasa kag Bible ligsuon pangitaag gyud asa ang saad ni Lord Kay ang saad ni Lord pwede nimo diha ibutang imong pagtuo No every time mahadlo ko with regards to my children no normal man na sa mga ginikana no mahadlo ka ba maon sa imong mga anak kanang Uh, mahadlo ka kung madisgrasya ba sila sa dalan, mahadlo ka kung ibuli ba sila sa school, no? Uh, mahadlo ka if sila ba'y mangbuli sa lain, <laughs> no? So, mahadlo ka maunsa sila, no? So, muna nga, every time makafeel ko kahadlok sa akong children, I would always go back to the promises of God. No, ako dyan ng barugan, ako nang basahon again, or sa mga na-memorize na ako, akong isulti. Para akong faith, mas muaray siya kaysa sa akong fears. Kay ang fierce mang God, mo na siya dili makapatulog nato, mo na siya makapadaot nato, magsakita, fierce gyud na ang root. What if, what if, what if? Advance kay ta magthink. So let's go back to the promises of God. And I, I always uh, remember the promises of God na ang tanan nga nangalagad sa Ginoo, ang iyang mga anak will be mighty in the land. And uh, naapoy promise si Lord na uh, dili mamatay og sayo ang tanan nga unsa? nag-obey sa ilang parents. No mao na siya, mao na siya promise ni Lord. Ephesians chapter 6 verse 1, 2 and 3. When you obey, when you obey your parents, children obey your parents in the Lord. And uh, you know ang promise ana is you will have full long life. So ni ana ko nga Lord, my children are obedient, di ni sila madisgrasya in Jesus name. Because that's your promise. No dili ni sila maunsa because they're obedient. And so, uh, there are things na mahadlo ka, what's next? You have to go back to the Bible and, and, and baruganin mo ang promises ni Lord. Because kung dili ka kabalo sa saad ni Lord, igsoon, lisod ka ayo ang kinabuhi. If someone is experiencing uh, sickness in the family, for example, no, kaganina we prayed sa brother-in-law ni Ma'am Gillette because of quantum mam no, stage 4 ng cancer. No so we need no ka, si Ma'am Juliet for example needed to uh, share sa iyang sister the promises of God kay para ang iyang pagbati mahimo niyang ma-ready siya if pao na gyud sa Ginoo iyang bana daghag saad ang Ginoo no nga ang kalib ang, ang kalibutan temporary ra na ay langit na giandam ni Lord so kinahanglan na siya mapasabot sa mga members sa family nga na ay balatian or dying In that way, dili ka mahugno og ayo, sakit man gyud na, lisod man gyud na, pero ang word of God mo'y makapabarog ni mo balik. So, check on the promises of God. And second, the principles. No? So, the word of God, you can find promises, you can find principles. Now, the principles in the Bible, mahanaw man ang kalibutan, ang prinsipyo nga gitudlo sa Biblia, dili gyud na siya mawagtang. For example, you're discouraged today. Dako kay kag problema. Unsa man nga mga principles ang pwede nimo barugan? Ingon ang pulong sa Dios nga aniho nimo tanan nimo ang gitanom. Bahala pag dako kay kag problema today, but confident ka that you're a good person, it will come back to you. For a moment, struggle ka, for a moment galisod ka, but put your faith in the principles of God. na kung ni-plant ka, mo-anig yung ka. Unsa pa mga principles, so many principles. Kung unahon ni mo si Lord and His kingdom, 
iyang i-add tanan sa imo a. So kung nagproblema ka, naglisod ka, balik ka, kinsa day pinakauna sa kong life? Kinsa number one sa kong life? Kay basin si God, ika number five na siya sa imong life. Kay naapa imong mga anak, naapa imong bana, naapa imong trabaho. Si God, number five na good siya. Maghulat lang ka, Lord, o kanos ako available. If you're like that today, arise in faith again and say, Lord, one of the principles I understand is Matthew 6.33. That if I seek you first, and your righteousness, and your kingdom, everything, everything, all, will be added to me. Now if, mura kag kulang karon, wala, wala dere, wala dere, short dere, liso dere, go back to that principle. Kinsay pinakauna sa imong life. Because tanan nga imong giatubang karonig soon, na ay solusyon ang pulong sa Diyos. And then look into the prophecy. Mga, mga prophecy in the Bible. For example, naunsa na karon ng kalibutan. No, taas na kay ang palaliton. Anya, nagsugod na nga. Pwede na kamo palit nga walay kwartahay. Anya, mura na kag mabalaka. Kaya naunsa na ang kalibutan. Maka-afford pa ba ka, ka sa bugas, sa gasolina. And then, imong heart, kay mura nagpuro na worry. So go to the prophecy in the Bible. para makabalo ka sa times or mangutana ka sa mua. No, kay, grabe na ni mo kataranta, unya niyon ang Bible, dugay pa kay mabalik si Jesus. <laughs> ba? Diba? Layo pa kay sa tinuod. Kay naapay mga wala na hitabo nga prophecy. No, kay gisat naman na sa ginoo. Karon mo anak ka, di na kumuskwila. Oy, kinsay, di na muskwila dere be? Kay basig mo balik ng ginoo. Nasayop kay ka. Imong mga classmate, nahimo na ng doktor, ikaw wa ka ni skwila, ang ginoo wa pagyapo ni balik. Right? Because you wala ka wa kay punangawan sa prophecy. Abi ni mo nga mag-end na ang kalibutan kay naunsa na didto nga country. Nya pagtanaw ni mo sa Bible, ay gasugod pa man di ay. Mao pa man ni pagsugod. Nya ikaw kay ko anak kay ka, ah, dili na ko mangandoy oy. Di na ko magminyo, kay mo balik ng ginoo, ang pag-sure. No? So, you need to understand prophecy. Now, when you stand by faith, it is always about the integrity of God. Kung nakaila ka sa imong Diyos igsoon, ang imong pagtuo, dili yun mauyog. When you know your God, when you understand the integrity of God, meaning, Through the years of your life, you have proven who your God is. Nakita ni mo ba? Nga, naag yung integridad akong ginoo. Nga, years ni mo na siya ma-experience. Dili na siya ingon na mailhan ni mo ang ginoo in a matter of one year. Nga, one year, one year for example, kagasimba. One year kagapaminaw sa Word of God, Bible study. Nga, murag wala ka na usab sa imong life. Karon, you're very discouraged na. And you're saying, dili man tinood ang word of God. How could you say nga dili tinood ang word of God one year pag ka nakaila sa gino personally? Amen? Because the integrity of God, it will take time. Ma-prove ni mo ba? Maayo gudi ang Diyos. Tinood gudi siya siyang word. Ay, di gudi baka ko ng Diyos. No? So it's His integrity. Number, numbers 23 verse 19, that God does not lie. He is a God that does not lie. Kung naa siya iingon, iya yun ang tinood on. For example, this is one of the characters of God that I stand up with. Ingon ko sa ginoo, Lord, dili mang yun lalim that gipili na ko ang pagpastor compared sa manarbaho or magnegosyo. And, and life sa pastors is always uh, very hard because kung nanarbaho mang company, ma-estimate ni mo imong income. Kabalo ka ka no sa ka ma-promote. But with regards to ministry, it's not like that. And that's why, pag, pag pastor na ako, uh, my husband disagreed because ang life sa seaman is also not stable. Kung naa sila'y koan, kung naa sila'y uh, balatian, for example, nga dili sila kapasar sa medical, dili sila kasakay. That's why I understand my husband nga nataranta siya, nakulbaan siya nga magpastor ko. Because it would be so much better, our lives would be so much better sa iyang perspective kung nanarbaho ko or kung magnegosyo ko. In that way, 
kung maaberya siya sa medical niya, na ako'y work. Stable ko ba? Karo, nagpastor man ko. Two years, wala joy allowance. Kinsa go'y ba na, daily? Kinsa go'y ba na, malipay, no? Nga, pagtarong ko sa yung decision. Uy, naunsa naman, binuang naman na. Anybody would look at my decision as foolishness. But one of the things that I stood up with is the Bible says, whatever the world thinks as foolishness, but right for the Lord. No? Bahalag foolishness pa na para sa kalibutan. Pero maoy giingon sa pulong sa Diyos, nga buhato ni mo, it's still the best. Nya libog kay no kay Lord don sana man ako mga decision sa kinabuhi di man jud puko kano murag Lord dugay na man kay ko si balibad sa imo Lord oy eh. ayha na ko mga laga di mo Lord kung ma-engineer na ko pagkahuman ni graduate na ko Lord ayha na ko mga laga di mo Lord kung maminyo na ko naminyo ko Lord ayha na ko mga laga di mo kanang naa nagyo kuy anak naa kuy anak ingon si Lord karon nagyod ni nak because of circumstances ma push ka ba Lord murag lisud man When you make decisions that everyone who loves you would say no, it's so hard. Sa yun, muhimog decision, kung muingon sila, yes. Kung muingon sila, bitaw, I agree. Ah, kalami, anak mo decide. Meaning, sakto ni. Kanang mo decide ka, nga sila tanan, muingog no. Eh, except my parents. Na, they said, sige, ikaw. Kay I grew up na lahi dyan na ilang, ilang koan. No, kanang... Ikaw, dako naman ka, na anak ginailang mga dili na sila magbuot. No, pag edad na kog 18, uh, ila kong gisaligan sa kong mga decision. So kung masayop ka, hala. Ko anda atubanga imong consequences. So now, the God does not lie. Ingon ko Lord, mga lagad ko nimo. Unsa may mga saad nimo sa mga mga lagad nimo? And ako ginanggilista tanan and I put my faith into action. And Today, my husband would tell me, no, after nine years of ministry, no, mag-celebrate na ta sa tong nine years, my husband would always tell me, nagpasalamat yun ko sa ginoo nga nagpastor ka. Why? Because nakita niya ang panalangin sa Diyos sa iyang trabaho, sa transformation sa ginoo sa iyang kinabuhi, and sa pagpanalangin ni Lord sa among mga anak, and even our families, both families. It's so, it's a great blessing na ay pastor sa family, on both sides. No, nga nakalahutay sa daghan nga problema o pagsulay. Tungod kay uh, gitawag ko sa Gino as pastor sa among sa sa both families namo na ay nagpastor. It's it's hard when you would uh, act on what you believe. And you know, moingon ganitag ni tuo ko. I believe, no? It's always rooted to the integrity of God. Lord Saad manini mo, pero lahi ragi akong nakitaan sa akong ginabuhi. Balik sa word of God. Asa day ko nasayop? Aha day ko nagkulang? Kay kung naglisod-lisod ka karunig so on, it's a consequences of your actions. It's never the will of God nga maglisod ka. No. Kung nagsakit ka karun, it's never the will of it. Labaw sa tanan, dili nagikan ni Lord yun yung sakit. Healer good siya. Hag as good, gikan niyang sakit. Amen. Di man siya bipolar. Dili man siya healer ka ron, then unya, maghatag na po siya sakit. No. Right? Sickness, unsa gani ato ang principles or foundation with regards to sickness? It's a result of our actions, mo nang nagsakita, or it comes from the devil. So both, either gikan sa yawa ang balatian, or resulta sa imong pagbilar, pag-inom, pagkaon, resulta sa imo ang uh, actions, mo nang nagsakita but it's never the will of god it sickness that not, does not come from god tanan atong problema karon igsuon dili na siya ingon nga kanang uh, lord grabiha kay nimo lord oy dako kay ko problema no it check nato lord asa day ko na sayop asa ko na sayop og decide asa ko nagkulang mao nang nagkalisod-lisod akong kinabuhi Because when you study the word of God, God does not lie. Kumuingon ka ka ron, nagtuo man ko sa ginoo, nagsimba ko, pait lagi kaya akong kinabuhi. Base nagsimba ka, pero ang imuag yung gisunod, yawa, dili si Lord. Every time ang atong paminawon nga voice, voice sa yawa, or voice sa atong self, doha man ka voices yung mahir, right? Voices sa enemy, o voices nimo, Voice nimo, self. Flesh. 
And now when you're facing consequences, you're saying, Lord, ganong lisod man kay akong kinabuhi. Alangan kay ang atong paminaon, ang yawa man or ato mang self. Ang ginoo dili na gini madunggan iyang tingog kay pertinan di nakakadungog, di nakaka-identify sa voice sa ginoo. And when we face consequences, ang ato ada yung ingnon, grabe kay ka Lord. Ingon ang pulong sa Dios ayaw gyud ana. Do not blame God with the things nga ikaw ang nag-decide. And everyone say, when you're facing problems, when life is nagkalisod-lisod, go back to the Word. Lord, asa ko nagkulang. Lord, asa man, unsay dapat na ako usabon. Because the door to repentance is always open. My son, Gabriel, in school, na siya bagong business. Business-minded, yung kanya kung anak, ah, si Gabriel, to pa sa silong. Na siya bagong business. Na siya, ang sagi na, Frig frigid spinner? Frigid? Fidget, okay. Na siya fidget spinner, ang palit niya, jeez. Paabangan niya sa iyang classmate whole day, oh jeez. Ay ko na, grabe naman kay kanika negosyante. Ana siya nga ma, akong fidget spinner naguba. Two days, uh, ika, second day, lahi na po daw nga classmate nag-abang, jeez, gaya po, naguba sa second day. Ang ko, oh, what time mabuhat ana? Kay naguba, dulaan good, maguba, yun na, agi pa bayad na ako, 50 ma oy. Ay, kunak. Pilay palit na to ato. Ano siya, Jis? Niya, kapila na giabangan. Two days na. O, di, bainti na. Ginan siya, naka-ato na. Niya, pagkaguba, as in, kwinta, imon charge. Ay, siya, ay, alangan. Para makalearn siya. Nga, di niya guba on. Kay ako bito, huwag makaguba ako. Labaw pa biya sa imong yaw-yaw, imong kasaba. Di, biya ka ba riyan? Ay, kung nga, uh, uh, 50 gudi ang ipabayad kay naguba. Anak, anak din, naguba man. Pagka, pagka next day, anak din siya, nai, ubanay ko sa Golden Star, nai, mo palitag tulo ka, fidget spinner. <laughs> naguba man ang isa. Karun, wak may klase ang tambo at on Thursday, then Friday, wala. Sa lunis, na na siya, tulo ka pabangan. Grabe, good, anak ko, anak. Anak, ako siyang gitudluan. Kapulo ka, ako ang ipabasa sa Proverbs. And kunak, ingon ang Bible, those who uh, charge high interest. Ang sa ingon? Sa Bible? Is not pleasing to God. So, di man yun siya patuo kung di na ako gamit ang Bible. Lain ni ako mga anak. No? Kay, isustoryara ka. Ay, di man good ma. Mga anak yun. Pero kung gamitan ni mo sa Word of God, ay mauba ma. Oh. And kung those who charge high interest does not please God. Kung gadali ta, no? Gadali ta ba? And then, Uh, gusto ta magdali high interest no so i tell you no kanang be careful kay di gyud na siya maayo and everyone say amen hingko na kayo wud pagdali og pagkaginan siya no ingon ko niya imong paabangan sa imong fidget spinner singko lang insya ma di manggod kwintahon pa manggod nimo akong kahago iya dong kahago oi na to da sya syudad pliti nako unya di mako katog syudad nako ra isa pliti ni nanay Ang ko ikaw ba rin ni pliti ni nanay? Nga iya-iya, biya mo pliti. Ana siya, pero, imo yun ang siyang apilogwinta ma. <laughs> ah, grabe good. No, kay, oh, hago pa daw, pliti pa daw. Ano siya, sige, langgod ma. Jeez, langgod akong parent. Ang ko, nahala, sige. Pero kung maguba, ayaw ng 50 na. Ang ko, 20 lang kung maguba. No, ang siya nga, 25 lang ma, oy. No? So, grabe good, no? So, naana siya tulo karon nga negosyo sa school. Then, sige pa siya think nga mapagpalit, ragudog mask. Nga naman, ako mga classmate, maguba ilang mask, mamaligya ko sa school. Niingo na lang iyang papa nga, may pa imo ng padalon dito mga chocolate, biscuit. <laughs> Ikaw ko pinta siya, ano mo ang kantin sa tambo? <laughs> Di ba? E siya, mabaligya gina niya, padali gani. No? So last time, nag-abot nag iyang papa, nagdalag mga tobleron, kanang gagmay nga tobleron. Gidala din yung isa kaputo sa school. No, grade 2 man siguro siya ato. Gidala niya isa kaputos nga tubliro na kanang gagmay-gagmay. Gibalig yan niya, tag-5. Hurot na yun, o eh. Tubliro ang tag-5. Ayun siya nga ma, nakaremember ka, katong suko kay ka, kay ang tubliro ubos kay akong price. Karon di na ko maging ato, eh. Taas na po niya ang price karon. Sobra na po na anak. No, so, you know, when we face consequences from our actions, makaanak pa ba, Lord, nga no, man eh. So, go back. 
no on sa tanga klase manarbaho on sa tanga klase magnegosyo basig tag-aso ka tag interest no mawala man sa ato bali and that's biblical so kung wala ta kabaluana matingala ka ngano nga ni man eh. no so kung magnegosyo dinios good integrity high price would always uh, lead you into nothing once again biblical principles amen so kung nakasabot ka na and most of the time Ang uh, isa sa principle jud na akong gilive by it is when kung pwede nimo ihatag sa person nga nanginahanglan ihatag ayo ipabaylo nga man, sa panahon nga manginahanglan ka igsuon na apoy mo hatag sa imo a ah. Amen Anas Pastor Bambi No so you know these principles in the Bible is always true and when you live by it No, mao din ay pagtuo. Unsa sa kanay pagtuo is a system. No, ang pagtuo di ay is imong buhaton. No, ni tuo ko nga maitabo ni so buhata. No, lisod pud mo tuo ka nga nga mudako imong income pero karon mas dako imong gasto kaysa sa imong income. It will never happen. Right? Lord, ni tuo ko nga makalingkawas ko financially. Pero hangtod karon mo gasto ka labaw sa unsay ni sulod. Dili gyud na mahitabo, dili na faith. Ang tawag ana foolishness. And everyone say, mura ni imong income. Nya imong gasto, ah, imong income lara say 30,000, imong gasto 45,000. Ah, of course, dili gyud mohunong ang kasakit sa imong ulo. And I learned it the hard way. Di gyud ni magsilbi hangtod dili ko magrepent kanunay jud ko ani hangakon. And I have to really live by. No, ingon ang Bible. Ang faith di ay, it is an action word. Trabahuan ni mo imong gituuhan. So ang tanan nga mo take of board exam, di yun na pwede. Na ay mga mo take of board exam. Joseph, engineering a board exam. Jen, engineering a board exam. Angel, uh, accountancy a board exam. Kinsa pa gani? And Nat Nat and Joshua will be taking the let board exam. Di yun na pwede nga ni Tuo ko nga mo pasar ko board niya di ka mag-review. Di yun na pwede. Pwede ra ka dili mag-review ig so on kung first year college pa lang ka tamag fourth year college na usap ni mo imong lesson. Pwede ka dili mag-review. Kanag yung, kana yung kasabot yung ka sa tanang subject ba ni mo na kung i-exam ka sure yung ka nga Palagway review, confident ka. Pero kung dili ing anak ng level, igsoon pag-review yun. And everyone say, Amen. Amen. No, nituo ko. No? So, nituo ganita, aksyonan yun na. Pupoy will be graduating from mechanical engineering as well. Amen? No? So, di yun na magsilbi. Nyag mabagsak ka sa board exam. Hilak dahin ka, lain kay ka Lord. Moingon si Lord, ako ba di ang nag-take sa exam? Ikaw man. Diba? Masuko din ta sa ginoo, nga nabagsak ta, pero di ay waday ta ng anda mo gayo. No? So, uh, faith again is an action word. It is uh, doing what you believe. It's not just believing. No? Nituo ko nga mo-work out akong marriage, pero kahantod ka ron, dili ka kapasaylo, take na mo-work out. Na ah, may principle sa gitudlo ang Bible. Nituo ko nga mo-work out akong marriage, pero hantod ka ron, di ka kapasensya. Dili, gina mo-work out. No? So, uh, naatay mga buta nga gituuhan, kinahanglan mo, tan out as Bible, Lord, unsa day akong pwede buhaton. Kay para akong gituuhan, may tabo sa akong life. Let's all stand up today as we uh, worship the Lord with a song.